யோகம் தரும் ஸ்ரீச்சக்கரம் யோகம் தரும் ஸ்ரீச்சக்கரம் ஸ்ரீச்சக்கரம் பற்றி முதல்ல ஒரு அருமையான தகவல் தெரிஞ்சுங்க ஸ்ரீச்சக்கரத்தை உருவாக்கியவர் ஆதிசங்கரன் அதாவது ஆரியாம்பாள் சிவகுருநாதனுடைய குழந்தை தான் ஸ்ரீச்சக்கரன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு திருமணமாகி ரொம்ப வருஷம் குழந்தையே இல்லை ரொம்ப பக்தர்கள் சிவபக்தர்கள் ஒரு நாள் இறைவன் கனவில் தோன்றி உங்களுக்கு நீண்ட நாள் வாழ்கிற முட்டாளான குழந்தை வேணுமா சிறிது காலமே வாழ்கின்ற மிகப்பெரிய மகானான குழந்தை வேணுமா முடிவை சொல்லுங்க அடுத்த நாள் வந்திருக்கார் எனக்கு சிறிது காலம் வாழ்ந்தாலும் நல்ல புகழோடு வாழ்கின்ற மகனை கொடுங்க அவர் தான் ஆதிசங்கரர் பன்னிரெண்டாவது வயதில் அங்கே அவர் ஆசிரமத்துக்கு போகிறார் குருகுலத்தில் முறைப்படி படிக்க செல்கிறார் அங்கே என்னென்னா தினமும் ஆசிரமத்தை சுத்தம் பண்ணி குரு ப அவருடைய குருநாதருக்கு பணிவிடைகள் செய்து அப்புறம் தட்டு எடுத்துகிட்டு போய் பிச்சாந்தேவி சரணம் அப்படின்னு சொல்லி பிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை சமைச்சு குருவுக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க சாப்பிட்டு அப்புறம் மந்திர உச்சாரணங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அன்றாட கடமை முதல் நாள் போயிருக்கார் போகும்போது காலடி என்கிற ஆந்திராவில் இது கேரளாவில் இருக்குது இன்னும் காலடிங்கிற ஒரு ஊர் அங்கே தான் போகிறார் அங்கே ஒரு வாழ்ந்த குடும்பம் ஆனால் வறுமையிலே தத்தளிக்கிறது வாழ்ந்த குடும்பம் ஒரு நல்ல பெரிய வீடு தான் ஆனால் இன்றைய நிலைமையில் தத்தளிக்கிற மாதிரி உள்ள சூழ்நிலை இவர் போய் நின்று பிச்சாந்தேவி சரணம் சொல்கிறார் அந்த அம்மா ரொம்ப பழைய புடவை மஞ்ச கை தான் இருக்குது குழந்தைகள்லாம் பட்டினியில் இருக்குது கணவர் எங்கேயோ கடன் வாங்க போயிருக்கார் கண்ணீரும் கம்மலையுமா இருக்கும் ஐயோ இளம் துறவி வந்திருக்காரே இவர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதே அப்படின்னு போய் பூஜை ரூமில் வந்து அந்த அம்மா கண்ணீர் விடுறாங்க அங்கே ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் இருக்குது அதை கழிவு சுத்தம் பண்ணி சாமி என்னை இல்லைன்னு சொல்லாமல் இதை வாங்கிக்கிட்டு என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சரி என்ன அந்த அம்மா காலை தொட்டு கும்பிட்றாங்க உங்களுக்கு எல்லா வளவும் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு வந்துடுறார் வந்து வீட்டுக்கு அவர் வந்து ஆசிரமம் போகலை வழியில் ஒரு மண்டபத்தில் உட்காந்துறார் எல்லா வளமும் கிடைக்கும்னா அவங்களுக்கு வறுமை போகணுமே நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோமே எப்படி வறுமை போகும் அப்படின்னு அம்பாலை நினைத்து வழிபடுகிறார் கனகதோரா சோஸ்திரம் சொல்கிறார் அப்போது அம்பால் அவதரித்து மகனே என்ன வேணும் இந்த ஏழையனுடைய நிலை உனக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுத்துருக்கு இருந்தாலும் இதுவரை அனுபவிக்கும் இனிமேல் நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அந்த குடும்பத்திற்கு நல்ல ஒரு பாக்கியத்தை கொடுங்க அந்த ஏழ்மையை போக்குங்க இல்லைப்பா அவங்களுக்கு வந்து சில கருமாக்கள் பாக்கி இருக்குது அவங்க அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்குது அவங்க அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தால் நீ எதற்கு கடவுளை வணங்குறாங்க நீ காப்பாற்ற வேண்டும் தானே இல்லைப்பா அது அவருக்கு அவர்களை அனுபவிக்க பரவாயில்ல ஆனால் நான் அங்கே வாக்குறுதி கொடுத்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்று சரி உனக்காக கொடுக்குறேன் என்று அந்த அம்பிகையானவள் அவர்களுடைய கைகளில் இருந்து வெறும் தங்க நெல்லிக்காய்கள் அந்த வீடு முழுவதும் நிரம்புகிறது அந்த வீடு மிகப்பெரிய வசதியாக இருக்குது இன்றைக்கி போனாலும் நெல்லிக்கனி வீடுன்னு கேட்டால் காலடியில் சொல்கிறாங்க எவிடன்ஸோடு இருக்குது ஆதிசங்கர பகவான்பால் அவங்களால் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட அந்த வீடு அப்படிப்பட்ட ஆதிசங்கரர் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுகள் தான் தன்னுடைய ஆன்மீக பயணத்தை முடித்து கொண்டு ஜீவசமாதி ஆனார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவரோ அவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் ஸ்ரீச்சக்கரம் அந்த ஸ்ரீச்சக்கரத்தை ஒரு லட்சம் உருவேற்றி மிகப்பெரிய சக்தியின் சுரூபமாக என்னிடம் இருக்கிறது அதை வாங்கி வைத்து உங்களுடைய பூஜை அறையில் இப்போ தொழில் கூடம் சரியில்லை வியாபாரம் சரியில்லை அதை வச்சு பூஜை பண்ணுங்க உங்கள் வீடுகளில் பண வரவு இல்லை ஒரே தரிதரியமாக இருக்குது ஏழ்மையாக இருக்க அதை வச்சு பூஜை பண்ணுங்க எந்த தொழில் கூடமோ ஃபேக்ட்ரியோ ஜுவல்லரியோ எங்கே பணம் குறைவாக இருக்குது தொழில் மந்தமாக இருக்குன்னா இதை வைத்து பூஜை செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு அந்த பண வரவு அதிகரிக்கும் ஏனென்றால் இது ஆதிசங்கரனுடைய ஸ்ரீச்சக்கரம் அந்த ஸ்ரீச்சக்கரத்தில் பல வகையும் இருக்குது எங்கிட்ட சூட்சமான ஒரு ஸ்ரீ ஸ்ரீச்சக்கரம் இருக்குது அதை வாங்கி அதை பூஜையின் மூலமாக நான் பூஜை செய்து தர்றேன் அதை நீங்கள் பூஜை பண்ணுங்கள் நல்லதொரு வாழ்க்கை வளமான ஏழ்மை போகி வளமான வாழ்க்கை வளரும் இதை பாருங்கள் செய்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய உன்னதங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் சத்குருவே சரணம் வணக்கம்